ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு பேப்பர்ஸ் டிவி இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறதுக்காக நான் உங்களோட கீர்த்தனா புகழேந்தி வந்திருக்கேன் எப்பயுமே வந்து மண்டே அப்படின்னால ஏண்டா இந்த நாள் வருது வீக்கெண்ட் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு மண்டே மறுபடியும் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா ரொம்பவே போரிங்கா இருக்கும் ஆனா நம்மளோட ஃபில்ம் நியூஸ் என்னைக்குமே போர் அடிக்காது இன்னைக்கு உங்களுக்காக எக்கச்சக்கமான சரவெடியான நியூஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி பாத்துடலாம் இந்த தீபாவளி மெர்சல் தீபாவளியா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு அட்லி அட்லி இயக்கத்துல விஜய் நடிச்சு அடுத்ததா வெளிவர போற படம் தான் மெர்சல் இந்த படத்தை வந்து தேனாண்டா பிலிம்ஸ் தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த படத்துல ஒரு மூணு கேட் அப் அதே மாதிரி மூணு ஹீரோயின் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஏற்கனவே ரெண்டு போஸ்டர் ரிலீஸ் ஆகி சூப்பர் டூப்பர் வரவேற்பை வாங்கியிருந்தது இதை தொடர்ந்து தேர்ட் போஸ்டரை கூடிய சீக்கிரத்துல ரிலீஸ் பண்ண போறாங்களா அதுவும் வந்து என்னன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கணும் எல்லா ஆடியன்ஸும் வந்து போய் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப தீவிரமா அந்த தேர்ட் போஸ்டரை ரிலீஸ் பண்றதுக்காக ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு சொல்லிருக்காங்க <laughs> அடுத்த படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஐயோ எல்லாரும் உடனே ட்ரிபிள் ஏட செகண்ட் பார்ட் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பீதி ஆகுறீங்க எங்களுக்கு தெரியுது ஆனா கண்டிப்பா கிடையாது ட்ரிபிள் ஏ கிடையாது இந்த பாருங்க உங்க மனசுக்குள்ள மரண பீதி இருக்கிறது என் கண்ணுக்கு கண்ணாடி மாதிரி அப்படியே தெரியுது ஏன்னா இப்ப வந்து சிம்பு என்ன சொல்லிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து நான் நடிக்க போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு இவர் வந்து அடுத்ததா ஏற்கனவே ஒரு படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணிருக்காரு இளையராஜா கூடவே இருக்க வேண்டியா அடிக்கடி உள்ள புடிச்சு போடுறீங்களா அது என்ன படம்னு பாத்தீங்கன்னா சந்தானம் நடிச்சிருக்கிற சக்க போடு போடு ராஜா இந்த படத்தோட மியூசிக் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு கம்போசிங் எல்லாமே அதுவும் சாங்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அடுத்ததா சிம்பு படம் கூடிய சீக்கிரத்துல ரிலீஸ் ஆக போகுது என்ன தப்பு பண்ணிட்டாண்டா அந்த பையன் ஒரு மன்மதன் ஒரு வல்லவன் விண்ணை தாண்டி வருவாய் இப்படி நல்ல படங்களை நடிச்சது தப்பா இல்ல டான்ஸ் வேணுமா பாட்டு வேணுமா டைரக்ஷன் வேணுமா நடிப்பு வேணுமா இப்படி எல்லாத்தையும் ஒருத்தனே பண்றானே அது தப்பா இல்ல சின்ன வயசுல இருந்து நடிக்கிறானே அது தப்பா சோ ஒரு இசையமைப்பாளரா நம்ம சிம்பு எந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா கரியர்ல இருக்காருன்னு பாக்கலாம் என்னோட இசை நான் தான் இசை மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டாம் ஒருத்தங்க <laughs> 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 கையலானந்தி கயல் ஆனந்தி வந்து இப்ப ரொம்ப பிஸியா நிறைய படங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நிறைய படங்கள் தொடர்ந்து கம்மிட் ஆயிட்டே இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க பிஸி ஆயிட்டாங்க ஆனா இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய புதுமுகங்கள் வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹீரோயின் தன்னோட பிளேஸ தக்க வச்சுக்கிறதே இந்த காலகட்டத்துல ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல போன வாரம் சில படங்கள் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுல சில படங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெமினி கணேஷனும் சுருளிராஜனும் ரூபாய் பண்டிகைன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் இது கூட ரெண்டு மூணு படங்கள் ரிலீஸ் ஆச்சு ஆனா இதுல ரொம்ப முக்கியமா ரூபாயிலையும் பண்டிகையிலையும் கயல் நடிச்சிருக்காங்க <laughs> டிக் 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 
டீசரை பார்த்து திக்கு முக்காடி போயிருக்காரான் டி இமான் டி இமான் தான் வந்து டிக் 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 படத்துக்கு இசை அமைச்சிருக்காரு ஜெயம் ரவி வந்து இப்ப டிக் 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 படத்துல நடிச்சிட்டு இருக்காரு இந்த படம் வந்து விண்வெளி சம்பந்தமா எடுத்திருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்துல ஒரு குட்டி போர்ஷன்ல வந்து அவரோட பயனான ஜோன்ஸ் ஆரவோ வந்து இந்த படத்துல வந்து நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை பத்தி ஏற்கனவே ஜெயம் ரவி வந்து என்ன சொல்லியிருந்தான்னு பாத்தீங்கன்னா என் பையன் இந்த அளவுக்கு சூப்பரா நடிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே எதிர்பார்க்கல டேக்கே எடுக்காம அவன் அவ்வளவு சூப்பரா பண்ணிட்டா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குது அது மட்டும் இல்ல இது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்குன்னு ஜெயம் ரவி வந்து ஏற்கனவே வந்து பாராட்டி இருந்தாரு அவரோட பையனை என் பசங்க சின்ன பசங்க தான் ஆனா சீன் பார்ட்டிங் இல்ல ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட டீசர் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது சோ இத பத்தி டி இமான் என்ன சொல்லிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னால இத வந்து நம்பவே முடியல டிக் 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 படத்தோட டீசர் வந்து அவ்வளவு சூப்பரா இருக்குது கண்டிப்பா இது எல்லா ரசிகர்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டி இமான் சொல்லியிருக்காரு சோ இத கேட்ட ரசிகர்கள் எப்பயுமே வந்து நாங்க உங்க இசையில தான் நாங்க வந்து திக்கு முக்காடி போயிடுவோம் ஆனா நீங்களே எப்படி சொல்லிருக்கீங்கன்னா இந்த டீசர் எந்த அளவுக்கு சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எங்களால வந்து அதை ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சீக்கிரமா ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ரசிகர்களும் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவ இலக்கணத்தை உடச்சி 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 புருசாயிட்டான் நான் அதே இலக்கணத்தை புடிச்சு 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 பழசாயிட்டேன் நடிப்பீங்களா <laughs> 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 நடிக்கிட்டே <laughs> 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 என்ன தெளிவா பேசுறீங்கடி கிளாமர் ஆக்ஷன்ல இறங்கிட்டாங்களா எமி ஜாக்சன் எமி ஜாக்சன் வந்து தமிழ்ல நடிச்சு ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆயிட்டாங்க அவங்க என்னதான் ஒரு லண்டன் பொண்ணா இருந்தாலும் இப்போ வரைக்கும் நிறைய படங்கள் நடிச்சுட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி மாடலிங் துறையிலையும் வந்து த பெஸ்டா இருக்காங்க அந்த மாதிரி எமி ஜாக்சன் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து பாலிவுட்ல இருக்கிற ஹீரோயின்ஸ் தான் வந்து இந்த டாப்லெஸ் போஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுல வந்து ட்ரெண்ட் செட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ என்னமோ அதுதான் புதிய ட்ரெண்ட் செட்டிங் ஆகவே போயிட்டு இருக்குது ட்விட்டர் ஆகட்டும் ஃபேஸ்புக் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி டாப்லெஸ் போட்டோஸ் போடுறது ரொம்பவே பிரபலம் ஆயிடுச்சு ஸோ அதை தொடர்ந்து இப்போ எமி ஜாக்சன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்க அதே மாதிரி நெட் டிசைன் எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரியான போட்டோஸ் எல்லாமே நிறைய அப்லோட் பண்ணிருக்காங்க சோ இதை பார்த்த ரசிகர்கள் எல்லாருமே வந்து இதை வைரலா ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ எமிக்கு நாளுக்கு நாள் வந்து ஃபேன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல கூடிய சீக்கிரத்துல எமி நடிச்சிருக்கிற டூ பாயிண்ட் ஓ படமும் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுதுங்கிறதுனால எமிக்கு இன்னும் வந்து மோகம் கூடிக்கிட்டே இருக்குது சோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் எமி ஜாக்சன் தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான கிளாமரான ரோல்ஸ் மட்டும் நடிப்பாங்களா இல்லாட்டி அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸையும் வெளிக்காட்டுறாங்களா இல்லையான்னு சொல்லி பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ரசிகர்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> இத பத்தி ஜீவா என்ன சொல்லிருக்காரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நடிகனுக்கு ஊக்கம் அதாவது வந்து கைத்தட்டல் எந்த அளவுக்கு அவசியமோ அதே மாதிரி விருதுகளும் ரொம்பவே அவசியம் அதுதான் வந்து எங்களை பூஸ்ட் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகும் அந்த மாதிரியான அவார்ட்ஸ் வாங்குறப்ப தான் நம்ம அடுத்தடுத்து பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து நான் எங்களுக்கே வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்னை பாராட்டி எங்களுக்கு இந்த அவார்ட் கொடுத்ததுக்கு வந்து ரொம்பவே சந்தோஷம் அதே மாதிரி என் கூட நடிச்ச ஆல் ஹீரோஸ் அண்
ஹீரோயின்ஸ் ஆகட்டும் இல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே நான் நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஜீவா என்னடா மச்சா ஸ்கூல் படிக்கும் போது இவ்வளவு பாஸ்டா ரைம் சொன்னது இல்ல எப்படா அடா வடியா மியூசிக் போட்டுட்டு இருந்த அனிருத் இப்ப விவேகம் படத்துக்காக அடக்கி வாசிச்சிருக்காரா அனிருத் வந்து இப்ப முன்னாடி வந்து தனுஷ் படத்துக்கு மட்டுமே நிறைய படங்கள் மியூசிக் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஆனா இப்போ வளர்ந்து வர நடிகர்களுக்கு மட்டும் இல்லாம முன்னணி ஹீரோஸ்க்கும் அவர் நிறைய படங்கள்ல வந்து மியூசிக் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாரு அடுத்ததான் வந்து அவரோட இசையில வெளியாக போற படம் தான் விவேகம் இந்த படத்தோட டீசர் வெளியாகி சூப்பர் டூப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிருந்தது அண்ட் இதே மாதிரி இந்த படத்தோட ரெண்டு பாட்டை ஆல்ரெடி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுவும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆயிடுச்சு முன்னாடி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்பி ஆகட்டும் பழைய கலைஞர்கள் எல்லாருமே வந்து ஏதாவது நல்ல மெலடிஸ் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு ராகங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா இப்ப இருக்கிற மியூசிஷியன்ஸ் வந்து எல்லாமே வெஸ்டர்னைஸ்டா இருக்குது அங்க இருந்து மேற்கத்திய இசை தான் வந்து இங்க கூப்பிட்டு வந்து கொஞ்சம் வந்து மாத்தி நம்மளுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இப்பயும் இருந்துட்டு தான் இருக்குது அதுவும் அனிருத் வந்து பாடல்கள் எல்லாமே வந்து சூப்பரா இருக்கும் ஆனா இப்ப என்ன பண்ணிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அட்டாவடியா மியூசிக் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஆனா விவேகம் படத்துக்காக ஒரு கர்நாடகா இசை பாட்டை வந்து இவர் ரெடி பண்ணியிருந்திருக்காரு ஸோ அடுத்ததான் வந்து இந்த படக்குழுவினர் இந்த கர்நாடகா இசை பாட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ண போறாங்களா சோ எல்லாரும் ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆடியன்ஸ் மட்டும் இல்லாம படத்துல வர்க் பண்ணவங்கன்னு மட்டும் இல்லாம மொத்த வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியை வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பையன் ஒரு கர்நாடகா இசை வந்து எடுத்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஆளுமை காட்டி இருக்கார் அப்படிங்கறத பார்க்கிறதுக்காக எல்லாரும் ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம் அனிருத் வந்து கர்நாடகா இசையையும் கலக்குறாரா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம பையன் இருக்கானே கர்நாடக சங்கீதத்தை அப்படியே கரைச்சு குடிச்சு வச்சிருக்கான் தஞ்சையில தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்களா திரிஷா த்ரிஷா வந்து இப்போ அடுத்ததா தொண்ணூத்தி ஆறுங்கிற படத்துல வந்து நடிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்துல விஜய் சேதுபதியும் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தை பத்தி ஏற்கனவே நான் பிலிம் நியூஸ்ல சொல்லியிருந்தேன் இது ஒரு அழகான காதல் கதையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா விடிவில ஜெசிங்கிற கேரக்டர் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆச்சோ அதே மாதிரி இந்த தொண்ணூத்தி ஆறு படத்துல த்ரிஷாவோட கேரக்டர் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படக்குழுவினர் நம்பிக்கை தெரிவிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி அதுல நடிகிற நடிகர் நடிகைகளும் எல்லாருமே நம்பிக்கை தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படி ஒரு அழகான காதல் கதையை தான் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் இப்ப வந்து தஞ்சாவூர்ல தான் இந்த படத்தை வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த படத்துல வந்து விஜய் சேதுபதியும் வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கிற பையனா வந்து நடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி திரிஷாவும் நடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு டிராவல் போட்டோகிராஃபரா வராரா இந்த படத்துல வந்து இந்த படம் முழுக்க முழுக்க ரொம்ப அழகா அமைதியா எல்லாருமே வந்து நம்மளோட லைஃபோட கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஜெசி கேரக்டர் ரீச் ஆன மாதிரி இந்த படத்துல திரிஷாவோட கேரக்டர் அகைன் எல்லார்கிட்டயும் ரீச் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி மொத்தத்துல தொடரி படத்துக்கு அப்புறம் தொடர்பில்லாம போயிட்டாங்களா பிரபு சாலமனும் டி மானும் ஒரு பிரபு சாலமனோட எல்லா படத்துக்கும் வந்து டி இமான் தான் இசையமைச்சிருப்பாரு அவருடைய பாடல்களே வந்து ஒரு படத்துக்கு வந்து ரொம்ப பக்க பலமா இருந்திருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஆனா கடைசியா வந்து தொடரி படத்துல டி இமான் இசையமைச்சிருந்தாரு அந்த படத்தோட பாடல்கள் எல்லாமே சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டா இருந்தாலும் கூட அந்த படம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஓடல இப்போதைக்கு பிரபு சாலமனோட மார்க்கெட் கொஞ்சம் டவுனா தான் இருக்கு அடுத்ததான் வந்து அவர் கும்கி டூ படம் வந்து எடுக்க போறதா சொல்லியிருக்காரு அண்ட் இந்த படத்துல முழுக்க முழுக்க வந்து புதுமுகங்களை வச்சுதான் இயக்க போறதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்தை இவரே தான் வந்து தயாரிக்கவும் போறாரு ஸோ இந்த படத்துக்கு ஒன்னு <laughs> சொல்லி ஃபியூச்சர்ல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு கராத்தே தெரியும்னு சொல்லியிருக்காங்க சனா அல்தாஃப் சனா அல்தாஃப் யாரன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை டுவெண்டி எயிட் செகண்ட் பார்ட்ல ஜெய்க்கு ஜோடியா நடிச்சிருந்தான் சனா அல்தாஃப் இப்போ 
ரீசெண்டாக அதாவது கொஞ்சம் மாதங்களுக்கு முன்னாடி மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் நடந்திருந்தது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாவனாவை கடத்தி கொண்டு போய் வன்கொடுமை செஞ்சுருந்தாங்க ஆனால் இந்த கேஸில் வந்து இப்போ திலீப்பையும் வர பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ வந்து இப்போ சனா அல்தாஃப் என்ன நினச்சாங்கன்னு தெரியல அவங்க வந்து ஒரு போஸ்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கராத்தில் வந்து அவங்க வந்து கைத்தேர்ந்து ஒரு பிளாக் பெல்ட் போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கெத்தான ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க கராத்தில எல்லா கலர் பெல்ட் நான் வாங்கி கராத்தேலாங்க <laughs> 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 விருதுகள்னால விமோச்சனம் கிடைச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு விமல் விமல் வந்து இப்ப கொஞ்ச நாளா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில ஆளே காணாம போயிட்டாரு ஆனா ஒரு காலத்துல அவர் நடிச்சிருந்த படங்கள் எல்லாமே தொடர்ந்து ஓரளவுக்கு நல்ல பேரை வாங்கி கொடுத்திருந்தது விமல்க்குன்னு ஒரு அடையாளத்தையே கிரியேட் பண்ணிருந்தது அப்படி பாத்தீங்கன்னா பசங்க வாகை சூடவா இந்த மாதிரியான படங்கள் வந்து அவருக்கு ரொம்ப நல்ல பேரை வாங்கி கொடுத்திருந்தது கடைசியா அவங்க வந்து மஞ்ச பை அந்த படத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் டூப்பரான நேமம் வந்து எடுத்திருந்தாரு ஆனா இப்ப ரீசெண்டா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் இருந்து டூ தௌசண்ட் ஒரு <laughs> <laughs> கலவாணி <laughs> பார்த்து வியந்து போயிட்டாங்களா ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இப்ப அடுத்ததா கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்துல துருவ நட்சத்திரம் படத்துல நடிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த படம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரின் லொகேஷன்ஸ்ல தான் வந்து ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தோட டேரக்டர் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு பிப்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்து சியான் விக்ரம் வந்து நடிச்சு கொடுத்திருந்தது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்லி ட்விட்டர்ல போட்டிருந்தாரு இதை தொடர்ந்து அடுத்ததா வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷும் வந்து விக்ரம ரொம்பவே பாராட்டியிருக்காங்க அதாவது ஜீவியம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீனே எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமான சீன் கொடுத்துட்டாரு ஆனா அந்த சீனை வந்து நான் ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண அதுக்கப்புறமும் கீழே இறங்கி வந்த உடனே சியான் விக்ரம் வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ அப்படிங்கிற எந்த பந்தாவும் இல்லாமல் என்னை வந்து உடனே வந்து பாராட்டினாரு என் வாழ்க்கையில் இது மறக்கவே முடியாத தருணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நம்ம நிகழ்ச்சியில வந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் கேட்டு நீங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டட்டாபா பேசுறது கீர்த்தனா புகழேந்தி